Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel and it's me, Chading. And for today's video guys, meron po tayong uh, gagawin na isang uh, rebanding video tutorial which is a uh, request po ito ng isa nating viewer na si Jordan Calaguas. Ayan, uh, Jordan Calaguas, ito na po ang inyong request. Which is guys, ang kanyang request ay kung pwede po ay gumawa po tayo ng Uh, rebanding uh, tutorial or rebanding video na gagamitan po natin ng EPSA product, Milk Rebanding Variant. So, ayan po, ayan po guys ang product na gagamitin natin ngayon sa ating pag reband So, ipapakita ko sa inyo guys ang product na ito ng uh, EPSA Milk Rebanding Variant. So, ito po siya guys. So, kanyang packaging. So, so, ayan po ang gagamitin natin na request po ng uh, isa sa mga viewers natin. So, ito po ang kanyang number one. So, ayan guys. At ito naman po ang kanyang neutralizing cream. So, yung Leather V. So, ayan. Abangan nyo guys ang, uh, sa, sa video ito kung uh, maganda po ba ito. So, ayan. So, ayan guys. Is this video also a uh, shout out sa ating isa sa mga masusugid nating uh, isa sa masugid nating taga-subaybay dito sa ating channel. Shout out to Jara Casey ng Santoran, Pasig City at sa kanyang sister or kapatid. Ayan, shout out to Jara Casey ng Santoran, Pasig City at sa kanyang kapatid. At guys, siya nga pala, disclaimer, lahat po ng product na gagamitin natin dito sa video ito, it's not sponsored by any names or company na mababanggit or binanggit dito sa ating video dahil ito po ay galing po sa aking sariling bolsa. So, at nga pala guys, abangan nyo rin sa mga susunod kong mga video ang series ng EPSA Salon Expert na mga varya. At ayan, mag-start na tayo guys! Hi guys! Ito po ang status ng buhok ng ating client. Medyo dry ng konte at meron na siyang previous rebound. Bali one year na po ang kaniyang rebound. Rebounded at medyo curl din po ang kaniyang buhok. Siya nga pala guys, pang third time na rin po ni Miss Teen sa akin na magpapariband ngayon. So, ito po ang gagamitin natin na product sa client natin guys, ang EPSA Salon Expert Milk Rebounding Variant. So, ilalagay po natin siya dyan sa ating mixing bowl. And then, pag na-prepare na po natin ang ating gamot, isection po natin ang ating Uh, client's hair into three and apply na po natin yung uh, regrowth parts lang muna guys dahil meron na po siyang previous riband at the same time guys wag na wag po natin isasagad sa may anit ang gamot para hindi po magkaroon ng scalp problem ang ating client at sya guys uh, uh, mag wear po tayo ng gloves pag tayo po ay nag apply ng gamot At sya nga pala guys, pag nag-timer po tayo ng pagbabad ng buhok, doon po sa pinakahuli-huling uh, parts po na in po natin, doon po tayo mag-start ng pagta-timer. Hindi po kung saan po tayo pinakaunang naglagay ng gamot, hindi po. Doon po tayo mag-timer sa pinakahuli-hulihang parts na atin uh, in, -apply, in apply At pag ganitong case po guys ng buhok, Uh, usually, ang babad po nito ay nasa 45 to 1 hour din magre-recheck po tayo para malaman natin kung ang buhok ng ating client ay luto na or silaw pa.
At siya nga pala guys, pag naibabad na po natin ito ng 45 to 1 hour, mag-test po tayo or mag-stretch, mag-test strands po tayo para malaman po natin kung ang buhok po ng ating client ay uh, nag-elastic na po guys para malaman din po natin kung luto na po siya. Kagaya nito guys, mag na test po tayo since ang buhok ng ating client ay Ayan, as you can see guys, hindi na siya po gumalaw. Yung nut na ginawa natin, hindi na po siya gumagalaw. So, uh, ibababa din po natin siya doon sa may previous ribbon. Kasi ang kanyang previous ribbon guys ay medyo uh, bumuhagag na ng konti. So, lalagyan na rin po natin ang kanyang previous na ribbon. Pero guys, ang pagbaba din po ng previous ribbon ay saglit lang. At uh, 10 minutes to 15 minutes after natin siyang Uh, ma-apply yan at pagkatapos po natin maibabad ito guys ng complete na pagbabad na banlawan po natin siya ng maigi at wag na wag po natin siya lalagyan ng shampoo banlaw lang guys banlaw lang at ibublower na po natin siya ng kahit mainit guys na blower okay lang dahil uh, paplansahin pa naman po natin siya so okay lang niya siya guys na 100% uh, na mainit ang ibublower po natin sa kanya it doesn't matter guys ang importante ay matuyo sa bongga So ayan guys, magpaplansya na po tayo at i-section po natin ang mga buhok ng ating client. At guys, dito po sa plansya natin, ang init po na ginamit ko sa kanya ay 220 degrees Celsius po ang init niyan. At ang pagpaplansya guys, uh, parang manipis lang po na parang papel. At ang pagpaplansya guys, kailangan natin unat na unat yung tipong wala ng bakas ng kulot para hindi po bumalik ang kanyang buhok pag nagbanlaw na po siya
ayun guys, after po natin magplancha, i-prepare na po natin yung kanyang pangalawang gamot, yung letter B at meron na po siyang cellophane guys. Ayun, as you can see, ang sukat po ng ating cellophane ay 1/4 diyan sa bowl na iyan at 3/4 diyan sa ating letter B at i-mix po natin silang dalawa. Guys, after po natin mag-apply ng neutralizer na may kasamang cellophane, ibabad po ito natin ng 30 to 45 minutes. After nyan, banlawan po natin na may kasamang conditioner at banlawan din po natin ng maigi. So guys, pagkatapos po natin mabanlawan ng ating neutralizer, Blower po natin siya ng medium heat lang. Huwag masyadong mainit guys ha. So ayan, magbublower na po tayo ng bonggang bongga. So pag nagbublower po tayo guys, huwag na po tayong gumamit ng suklay. Kamayin lang po natin para malaman natin if uh, maganda po ba ang resulta ng ating pag re -reband. kasi minsan guys may mga gumagamit ng supply na binabanat nila sa blower kumbaga niluluto nila sa init so ayan dapat kamayin lang po natin para makita natin kung saan po meron pang kulot or uh, meron po bang problema sa pagkakariban po natin
So, ayan guys, sir, the final look. So, ayan guys, nag-request din ako sa ating client kung pwede ay mag-send siya sa atin ng after wash niya, after 3 days, at nag-send naman po siya sa atin. At comment down below guys kung maganda po ba ang gamot na nagamit natin sa ating client. So, ayan yung EPSA Milk Rebanding Variant. So, kayo na po ang humusga. Comment down below. Yeah!